Привет, друзья! У меня сегодня для вас отличные новости. Я знаю, что именно сегодня многим нашим зрителям хочется узнать хорошие новости из мира культуры и спорта. И я хочу сказать, что наши каналы – это именно то место, где вы не встретите новостей и информации о политике. Так что, если вы готовы, давайте начинать! Академия звукозаписи США может перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии Грэмми на более поздний срок, с ранее запланированной даты 31 января, из-за текущей ситуации, о которой вы, конечно, все знаете. В случае принятия такого решения церемония будет перенесена второй год подряд. В прошлом году Грэмми вручали 14 марта вместе ранее запланированной даты 31 января. Тогда было также решено перенести шоу из арены Staples Center, ныне носящее название Crypto.com Arena, в Лос-Анджелес Convention Center, который больше по площади. Номинации на премию Грэмми 2022 были объявлены 23 ноября. Исполнитель Джон Батист получил больше всего номинаций – 11. За ним следуют Доджи Кэт, Хёр, Джастин Бибер, и они получили по 8 номинаций каждый. Ну и, конечно, так как Грэмми на сегодняшний день является наградой номер один для артиста, мы продолжаем следить за этой наградой. Хотя, конечно, хотелось бы увидеть там знакомое имя. В мире выросли продажи цифровой одежды. Во время пандемии коронавируса одним из новых интернет-трендов стала цифровая мода. Это инновационное направление модной индустрии, в рамках которого дизайнеры создают для своих клиентов виртуальные наряды. Раньше возможность выбирать костюм для персонажей была только у участников онлайн-игр. Теперь же примерить электронную одежду может любой пользователь социальных сетей. Цифровая одежда создается точно так же, как и реальная, с помощью цифровых лекал. Это те же лекала, которые мы используем при создании физических вещей. Рукава, полочка, спинка, юбка, разные отрезы. И мы точно так же в цифровом пространстве все эти детали сшиваем, подгоняем под ваш цифровой аватар. Поведала модельер Регина Турбина. На одно цифровое платье модельер тратит от нескольких часов до нескольких дней. Три четверти заказов приходят от девушек, пополняющих свой аккаунт в Instagram. Конечно, по сравнению с 7 миллиардами людей, которые покупают реальную одежду. Процент покупателей цифровых нарядов мизерный, но модные дома интересуются этой идеей. Создатели виртуальных нарядов уже показывают свои коллекции на неделях мод. По мнению экспертов, объемы продаж на рынке цифровой одежды будут только расти с каждым годом. Друзья, это невероятно интересно, что постепенно многие вещи из нашего мира переходят в виртуальную реальность. Уже даже есть примеры концертов в виртуальном пространстве. Все больше и больше людей находят свое счастье в интернете. Можно сказать, в параллельной реальности. Интересно и немного страшно за то, как быстро наш мир меняется. И, Наверное, даже немного грустно, что у наших потомков не будет нашего детства с активными играми, живым общением и простыми радостями жизни. Но с другой стороны, наши потомки наверняка также будут грустить и о своих потомках, а наши предки точно так же за нас переживали. Как помните у Лермонтова, да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри! Не вы. Так что, наверное, постараемся не переживать сильно. Наш мир меняется, и не факт, что это плохо. Все, что не делается, все к лучшему. Димашка Дуберген проведет долгожданный концерт. Это событие состоится 25 марта на Coca-Cola Арене в Дубае. На сайте coca-cola-arena.com уже опубликован небольшой анонс, в котором про Димаша написали немного информации, которая довольно хорошо описывает его достижения и историю. Единственное, что я бы добавил, что Димаш – это народный артист мира. Coca-Cola Арена – это очень крутое место. Арена на 17 тысяч человек. И я я уверен, что нас ждет невероятное представление. И я знаю, как все дир соскучились по концертам. Так что это прекрасные новости. О чем, кстати, я расскажу подробнее сегодня на нашем канале Эхо Питера. Заходите посмотреть. Друзья, а у меня на этом все. До скорой встречи.